欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。王一博《巴黎之行》丰富又浪漫，拍的风景被赞审美不足。王一博这次《巴黎之行》收获满满，短暂的行程，热度和话题度却不少。这次巴黎时装周，王一博大杀四方，白金色发型搭配香奈儿，帅出新高度。让时尚圈都在颤抖，超额完成曝光度，带飞香奈儿，赢得满堂喝彩。王一博，一个站在时尚界顶端的男人，让我们看到了他的百变风格，也被他的魅力再度刷新我们的审美。香家宠儿给足了王一博这位品牌形象大使的牌面，超级还未发布的新款衣服加身，看秀中间位，宣传片作为门面担当出镜。这次王一博巴黎之行安排得很丰富，在大秀结束后，在采访中，王一博说想去巴黎铁塔和卢浮宫，这是一个充满浪漫的地方，好不容易出去一趟，顺道可以放松一下。王一博是一个喜欢分享的人，上次洛杉矶分享了很多有意思的画面，自己也难得放松，去玩了过山车，打卡了好莱坞。这次王一博来到巴黎，分享了自己拍摄的巴黎风景。这次拍摄的风格很特别，审美是真的好，一放出来就收获满满的赞许。这组图中采用了黑白色调，有巴黎的古建筑、街景、晒太阳的法国老太太，还有法国运河和船只、法国的鸽子。王一博的拍照技术如同明星片般视角独特。令人眼前一亮，仿佛置身于电影画面之中，这让我们感到惊喜不已，不得不佩服他日新月异的拍照技巧。自涉足电影圈以来，王一博的转型无疑是一次华丽的转身。他不仅在演戏上有所精进，更是在审美方面有了质的飞跃。他的艺术审美角度也深受电影圈的影响，使得他的创作风格愈发独特和鲜明。在社交平台分享自己拍的巴黎风景，这次用的莱卡摄像机，被不少人看到后都在期待王一博拍的照，没想到这么快就可以看到，也算是如愿以偿。分享后，王一博的这组照片被不少人大赞，都在说可以用来当明信片了。这次王一博行程中还参观了巴黎博物馆和受到香奈儿的邀请。去了手工坊，感受不一样的刺绣坊和金银饰品的工艺。香奈儿为王一博安排的行程丰富多彩。这次大秀，王一博贡献了太多的热度和曝光度，成功带飞的节奏。不过，我们有种骄傲的感觉，那就是王一博给的秀场出彩的表现，在时尚圈赢得了肯定。这就是王一博的魅力，他的实力和人气。远不止停留在国内，海外的影响力越来越强。有作品就有底气，随着作品的持续输出，我们相信王一博会越来越红。